হ্যালো বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার স্কুল নাই টু টুয়েলভ চ্যানেলটিতে আজ আমরা আলোচনা করব বোর পরমাণু মডেল নিয়ে গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম তরি চুম্বকীয় কোয়ান্টাম মতবাদ নিয়ে বা ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম মতবাদ নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব এই বোর মডেলটি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব বোর পরমাণু মডেলের প্রস্তাবনাসমূহ নিয়ে তাহলে চলো যেন নেই এই বোর পরমাণু মডেলের প্রস্তাবনাসমূহ কী কী ছিল প্রথমত ছিল শক্তি স্তর সম্পর্কিত প্রস্তাবনা এই প্রস্তাবনা অনুযায়ী নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে কয়েকটি নির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথে ধনাত্মক চার্জের সমসংখ্যক ঋণাত্মক ইলেকট্র চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রন থাকবে এবং এগুলো নিউক্লিয়াসের চার দিকে আবর্তন করবে এবং আবর্তনের সময় ইলেকট্রনের গতি সাধারণ পদার্থবিদ্যার সকল নিয়ম অনুসরণ করবে তবে সুনির্দিষ্ট কক্ষে অবস্থানের সময় তারা কোনো শক্তি বিকিরণ বা শোষণ করবে না এই কক্ষপথগুলোকে বিজ্ঞানী বুর অরবিট বলেন দ্বিতীয় প্রস্তাবনা অনুযায়ী পরমাণুতে ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করলে তার মোট কৌণিক বর্বেগ হবে নির্দিষ্ট এবং তা হেচ বাই টু পাইয়ের অখণ্ড পূর্ণসংখ্যার গুণিত হবে এটাকে কৌণিক বর্বেগ সম্পর্কিত প্রস্তাবনা বলা হয় এখানে কৌণিক বর্বেগটা হবে নির্দিষ্ট এবং তা এই হেচ বাই টু পাইয়ের অখণ্ড পূর্ণসংখ্যার গুণিত হবে অর্থাৎ এখানে সংখ্যাটি হবে অখণ্ড এক দুই অথবা তিন কিন্তু কোনো বগ্নাংশ হতে পারবে না অতএব আমরা জানি কৌণিক বর্বেগ এম সাধারণ বলবিদ্যা অনুযায়ী কৌণিক বর্বেগে এম বি আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এম বি আর ইকুয়াল টু এন হেচ বাই টু পাই এখানে হেচ হচ্ছে ফ্লাঙ্কের দুর্বক আর এন হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি বা যে কোনো পূর্ণসংখ্যা এম ইলেকট্রনের বর আর অরবিটের বেসার্ধ এবং বি ইলেকট্রনের বেগ তৃতীয় প্রস্তাবনা অনুযায়ী যদি কখনো কোনো ইলেকট্রন এক শক্তি শক্তি স্তর থেকে অন্য শক্তি স্তরে গমন করে তাহলে সেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণে শক্তি শোষণ বা বিকিরণ ঘটবে যদি নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে গমন করে তখন শক্তি শোষণ ঘটবে আর যদি উচ্চতর শক্তি স্তর থেকে নিম্নতর শক্তি স্তরে গমন করে তাহলে শক্তির বিকিরণ ঘটবে অর্থাৎ শোষণ বা বিকিরণ বলানের সৃষ্টি হবে এই শোষণ বা বিকিরণ বলানের শক্তির পার্থক্য হবে শক্তি হবে দুইটি কক্ষপথের মধ্যবর্তী শক্তির পার্থক্যের সমান অর্থাৎ একটা কক্ষপথ যদি হয় ই অর্থাৎ দ্বিতীয় কক্ষপথ বা এবং একটা কক্ষপথ যদি হয় ই তাহলে তাদের শক্তির পার্থক্যই হবে এই ভীষণ বা বিকিরণ বলালির শক্তিমাত্রা আবার আমরা জানি যে প্রাঙ্কের সূত্র অনুযায়ী ই ইকুয়াল টু হেচ নিউ অতএব ডেল ইকুয়াল টু ই টু মাইনাস ই ওয়ান ইকুয়াল টু হেচ নিউ আশা করি সবাই বিষয়টা বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্টে জানাবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে লাইক করবে শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আগামী পর্বে আমরা বিজ্ঞানী বুড়ের এই পরমাণু মডেলটির সীমাবদ্ধতা সমূহ নিয়ে আলোচনা করি